Chúng ta đã cùng trải qua một khoảng thời gian khá dài trong hành trình đồng hành cùng sự phát triển của Pinnacle. Từ những ngày kích tia xét đầu tiên cho đến khi dự án đi vào men kính, từ lúc Pi vẫn còn là một cái tên xa lạ cho đến khi chạm cột mốc 35 triệu người dùng. Sức mạnh khai thác theo đó cũng đã giảm đi rất nhiều so với giai đoạn trước. Hiện nay, con số này chỉ nằm ở mức 0,0124 Pi trên giờ, tức chỉ còn 0,29 Pi trên ngày đầu. Chúng ta đang đi vào giai đoạn cuối cùng trước khi dự án mở Open Mainnet. Vấn đề lớn nhất của người dùng ở thời điểm này vẫn là KYC. Bên cạnh đó, theo sổ cái chính thức từ dự án, hiện nay chỉ có khoảng 1 tỷ 600 triệu Pi đã được đưa ra Mainnet. Con số này còn rất thấp so với tổng cung 100 tỷ theo sách trắng của Binetwork. Từ những vấn đề trên, chúng ta có thể ngầm hiểu công nghệ máy tính để KYC không phải là điều trở ngại đối với Pico Team. Thay vào đó, dường như dự án đang muốn kiểm soát chặt chẽ nguồn cung của Pi ra thị trường. Hay đợt mainnet kính này còn một mục tiêu khác nữa, đó chính là chờ đợi một nguồn tiền từ một quỹ nào đó để rót vào. Phải chăng đây chính là những kế hoạch mà Pico Team đang xây dựng để phát triển mạng lưới Pi vững mạnh hơn? Trong video ngày hôm nay, chúng tôi xin mời các Pioneer hãy cùng phân tích chuyên sâu hơn về chủ đề này. Nào, chúng ta bắt đầu ngay thôi. Xin lưu ý chúng tôi mời các Pioneer hãy tạo ngay tài khoản và sử dụng miễn phí nền tảng của CryptoLitVN.com. Tại đây bạn có thể điểm danh, tuyển Grab và xem video để đào được các token CLV trong hệ sinh thái của CryptoLitVN. Trong tương lai, token CLV hứa hẹn sẽ đem lại nhiều giá trị thực tiễn cho người dùng. Phần 1. Những cập nhật mới nhất về mạng lưới Pi Network Theo Pi Block Explorer, mạng lưới Blockchain Pi Network đã ghi nhận số liệu sau. Về số Pi đưa về Mainnet, đã có hơn 1 tỷ 621 triệu Pi coin được phân bổ về mạng chính. Trong số đó, người dùng đã tiếp tục khóa 1 tỷ 212 triệu Pi. Về giao dịch thị trường, giá mua bán Pi tiếp tục được đồng thuận ở giá khoảng 9.000 đến 9.000 Việt Nam đồng trên Pi, theo thị trường chợ đen OTC. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cảnh báo người dùng nên cẩn thận vì rủi ro lừa đảo từ thị trường OTC rất cao. Trong thời gian khoảng 2 tháng trở lại đây, các số liệu về Pi Mainnet có vẻ đang bị đứng yên. Số Pi trả về Mainnet đang rất thấp. Phần 2. Những câu hỏi lớn đằng sau sự chậm trễ của Open Mainnet Trong cộng đồng, không ít những luồng ý kiến trái chiều về tình hình chậm trễ của việc KYC và Open Mainnet. Một số thì cho rằng Pico Team đang xây dựng HST và cần thời gian để hoàn thiện. Số khác thì bắt đầu nản lòng vì dự án đã mất quá nhiều thời gian mà vẫn chưa Mainnet mở. Thông qua những diễn biến hiện tại của mạng lưới Pinet Quốc, chúng tôi nhận định như sau về hiện trạng của blockchain này. Một, Mãn Mainnet kính chính là một phần của kế hoạch để Pico Team thử nghiệm mạng lưới Pi trước khi phớp liệt hoàn toàn hệ thống. Đây cũng được xem là bước test sau cùng để đảm bảo mọi việc vận hành suôn sẻ khi Mainnet mở. 2. 1 tỷ 6 Pi coin là một phép thử thực tế để chứng minh mạng lưới có thể chạy được. Việc Pico Team đưa hàng tỷ Pi coin về Mainnet chính là cách làm thực tế nhất. Qua đây, đội ngũ phát triển sẽ có cơ hội để test tin một lần nữa. Trong thực tế thì Blockchain Pi sẽ hoạt động như thế nào? 3. Liệu đây là một bước thử nghiệm thực tế hay Pico Team đang tìm kiếm một quỹ đầu tư? Quan điểm này được chúng tôi đưa ra là vì trong suốt thời gian qua, tiến trình KYC hầu như đứng lại và 1 tỷ 6 Bitcoin vẫn chưa có diễn biến gì nổi bật. Phải chăng Pico Team đã thành công trong việc tạo nên một phiên bản blockchain chạy thực với cộng đồng 35 triệu Pioneer? Với quan điểm của những quỹ đầu tư lớn, thì đây rõ ràng là một kho báu để có thể khai thác được. Chỉ cần một nguồn tiền đủ nhiều sẽ có thể kích hoạt mạng lưới này trên phạm vi toàn cầu và đưa nó lên trạng thái phi tập trung như những blockchain đình đám khác. Có lẽ vấn đề mà Pico Team đang tìm kiếm ở đây chính là quỹ đầu tư, chứ không phải là công nghệ KYC nữa. Vì build được blockchain và vận hành nó thì phức tạp hơn rất nhiều lần so với việc KYC tài khoản của người dùng. Có rất nhiều các đơn vị trung gian có thể cung cấp giải pháp KYC hiệu quả cho Pi Network. Còn bạn thì sao? Là một pioneer. Bạn cho rằng Pico Team đang chờ đợi điều gì khi liên tục kéo dài thời gian Open Mainnet? Bạn hãy để lại ngay comment bên dưới để cùng nhau thảo luận với cộng đồng. CryptoLitVN rất vui khi cùng các bạn đồng hành và khám phá Pi Network trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn cộng đồng đã tin tưởng và ủng hộ kênh. Đừng quên để lại một like và một subscribe kênh để nhận được các thông báo mới nhất về mạng lưới Pi Network. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi đến cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chuyên mục tiếp theo.